สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายคราวนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่6ของหนังสืออุณหาภาษาสตร์เบื้องต้นนะครับของอาจารย์ทศพลเกตเจนการนะครับส่วนถัดไปที่จะบรรยายก็คือตัวกระบวนการของระบบเปิดนะครับที่ทํางานเป็นกระบวนการคงตัวหรือว่า steady state process นะครับตัวกระบวนการประเภทนี้เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการสําคัญเพราะว่าเครื่องจักรหลายตัวในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลหรือว่าวิศวกรรมพลังงานเนี่ยมันจะทํางานในกระบวนการนี้ทั้งหมดนะครับก็เช่นพวกกังหันหรือเทอร์บายนะครับคอมเพรสเซอร์หัวฉีดหม้อยน้ําปั๊มน้ําคอนเดนเซอร์พวกนี้นะครับมันจะทํางานเป็นกระบวนการคงตัวหรือว่า steady state ทั้งหมดนะครับคําว่า steady state เนี่ยหมายถึงเมื่อเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์มันทํางานแล้วเนี่ยมันก็จะทํางานอย่างสม่ําเสมอไปอย่างนั้นตลอดเวลานะครับก็จริงๆในช่วงกําลังสตาร์ทอัพหรือว่ากําลังจะชัดดาวเนี่ยมันก็จะทํางานไม่คงที่นะครับแต่ว่าอันนั้นตรงนั้นเราไม่สนใจนะครับตัวจังหวะที่เราสนใจก็คือจังหวะที่เครื่องจักรอุปกรณ์มันทํางานเข้าที่เข้าทางละนะครับก็เดินของมันไปเรื่อยนะครับอย่างเอาตัวที่คุ้นเคยจริงๆก็คืออย่างพวกตัวที่เป็นกังหันในน้ําอย่างเงี้ยนะครับสมมุติเราตีตัวกังหันตัวนี้เป็นระบบใช่ไหมฮะมันก็จะเราก็จะเห็นมันมีไอ้น้ําวิ่งเข้ามีไอ้น้ําวิ่งออกนะครับอ่ะก็ตัวไอ้น้ําที่เข้าก็อาจจะมีอัตราการไหลอยู่ค่าหนึ่งนะครับแล้วก็มีความดันอยู่ค่าหนึ่งนะครับมีความดันขาเข้าอยู่ค่าหนึ่งแล้วก็มีอุณหภูมิขาเข้าอยู่ค่าหนึ่งนะครับส่วนขาออกก็อาจจะมีความดันขาออกอยู่ค่าหนึ่งอุณหภูมิขาออกอยู่ค่าหนึ่งนะครับไอ้ความหมายของคําว่า steady state ก็คือว่าไม่ว่าเราอ๋อแล้วก็ตรงนี้จะมีมีการผลิตงานอยู่ก้อนหนึ่งนะครับวิ่งออกมาความหมายของคําว่า steady state process ก็คือว่าไม่ว่าเราจะไปดูเครื่องจักรตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะพบว่าอัตราการไหลมันก็จะเท่านี้ตลอดเวลานะครับความดันอุณหภูมิไอ้น้ําที่เข้าก็ก็จะอยู่ที่สภาวะเนี้ยตลอดเวลาเช่น3บาร์ร้อยห้าสิบองศาเงี้ยนะครับก็ก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาขาออกก็อาจจะอยู่ที่หนึ่งบรรยากาศหรือร้อยกิโลพาสคาลแล้วก็อุณหภูมิอาจจะสักเก้าสิบเก้าองศาก็จะแปดองศาประมาณนี้นะครับงานที่ผลิตได้ก็กําลังที่ผลิตได้ก็อาจจะห้าเมกะวัตต์ก็ห้าเมกะวัตต์ตลอดเวลาวันนี้ไปดูก็ห้าเมกะวัตต์พรุ่งนี้ไปดูก็ห้าเมกะวัตต์แบบนี้นะครับก็คือเรียกว่าทํางานเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยละคงที่ไปละสเตดี้สเตดไปละนะครับทีนี้ตัวสมมติฐานของ steady state process มันมีอะไรบ้าง1ก็ตัวปริมาตรควบคุมอยู่กับที่ความหมายก็คืออย่างนี้ครับเรามีกังหันไอ้น้ําอยู่ตัวหนึ่งมันติดตั้งอยู่ตรงไหนมันก็ติดตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับมันไม่ได้วิ่งไปวิ่งมานะครับซึ่งอันนี้ก็แน่นอนนะครับ2ก็คือสภาวะของมวลที่แต่ละจุดในปริมาตรควบคุมไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาก็อย่างที่พูดไปนะครับที่ทางเข้าก็ความดันอุณหภูมิเท่านี้ตลอดนะครับที่ทางออกก็ความดันอุณหภูมิเท่านี้ตลอดภายในเนี้ยเราสมมุติเราไปจิ้มตรงกลางออกมามันอาจจะณจุดนี้ไอ้น้ําอาจจะมีความดันสักสองบาร์อุณหภูมิสักร้อยยี่สิบองศาวันนี้เราไปจิ้มวัดตรงนี้ก็จะต้องได้ค่าเท่านั้นเสมอนะครับความหมายของข้อสองคือแบบนี้ข้อสามคือฟลักของมวลหรือว่าอัตราการไหลของมวลต่อพื้นที่หน้าตัดเนี่ยแล้วก็สภาวะของมวลณนะพื้นที่หน้าตัดนั้นๆเนี่ยจะต้องเหมือนเดิมตลอดนะครับไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาก็คล้ายๆกับข้อ2นะครับแต่ว่าอันนี้เน้นตัวตัวฟลักสองมวลณนะพื้นที่หน้าตัดต่างๆนะครับส่วนข้อ4ก็คือตัว Q หรือ W ที่มันถ่ายเทข้ามขอบเขตของระบบตรงนี้จะถ่ายเทด้วยอัตราคงที่ตลอดเวลานะครับเช่นมันผลิตงาน5เมกะวัตต์ก็ผลิตกําลัง5เมกะวัตต์ก็จะได้5เมกะวัตต์ตลอดเวลาถ้ามันมีความร้อนสูญเสียร้อยกิโลวัตต์ก็จะมีความร้อนสูญเสียร้อยกิโลวัตต์ตลอดเวลาแบบนี้นะครับทีนี้พอเราตั้งสมมติฐานสี่ข้อนี้เรียบร้อยเราเอาไปจับตัวกระบวนการคงตัวเนี่ยเราก็จะได้ว่าอ่ามันไม่ไม่มีงานเนื่องจากความเร่งของปริมาตรควบคุมเทียบกับไปกัดด้างเองเพราะว่ามันอยู่กับที่นะครับทีนี้ข้อสองข้อสามที่เรากําหนดไว้เนี่ยมันจะหมายความว่าเอ่อสุดท้ายแล้วมวลที่เข้าทั้งหมดกับมวลที่ออกทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเท่ากันอย่างในรูปนี้
มันเป็นมีมวลไหลเข้าทางเดียวออกทางเดียวนะครับเวลาเรากําหนดว่าพลักสองมวลจะต้องคงที่อะไรแบบนี้นะครับมันจะแปลว่าอัตราการไหลของมวลที่เข้ากับอัตราการไหลของมวลที่ออกมันจะต้องเท่ากันนะครับแต่ในกรณีที่มันมีมวลไหลเข้าหลายทางมีมวลไหลออกหลายทางเนี่ยไอการที่เรากําหนดว่าพลักที่เข้าออกเนี่ยมันจะต้องคงที่ไม่เปลี่ยนตามเวลาเนี่ยมันหมายความว่ามวลที่เข้าทั้งหมดบวกกันมันจะต้องเท่ากับมวลที่ออกทั้งหมดบวกกันพอเราได้แบบนั้นปั๊บเนี่ยเวลาเราย้อนกลับไปดูสมการสมดลมวลตัวนี้นะครับถ้าสองตัวนี้เท่ากันแปลว่าอะไรครับแปลว่าภายในกรอบปริมาตรควบคุมของเราเนี่ยเมื่อเริ่มต้นมีมวลอยู่เท่าไหร่เวลาผ่านไปมวลมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามวลที่เข้ากับออกมันเท่ากันมันมวลที่อยู่ภายในระบบมันก็จะมีเท่านั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น d m by dt มันก็จะกลายเป็นศูนย์ไปนะครับด้วยการวิเคราะห์ทํานองเดียวกันเนี่ยมันก็จะได้ว่าตัวพลังงานที่เข้ากับพลังงานที่ออกของระบบมันก็จะต้องเท่ากันด้วยพอพลังงานที่เข้ากับพลังงานที่ออกมันเท่ากันเป็นไงครับถ้าตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันก็แปลว่า d by dt ก็จะเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าพลังงานในตัวของระบบเนี่ยไม่ว่าจะเวลาไหนไหนเนี่ยมันก็จะมีเท่าเดิมตลอดนะครับเพราะว่าสิ่งที่เข้ากับสิ่งที่ออกมันเท่ากันตรงนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงกระบวนการที่มีลักษณะเป็น steady state เราก็จะพูดทำนองนี้ครับว่าอะไรก็ตามที่ทิปเทียบกับเวลาเนี่ยหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของอะไรก็ตามที่เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ไปเพราะว่าเมื่อมันเป็น steady state ซะแล้วเนี่ยตัวสภาวะของของระบบเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมนะครับมวลก็จะเหมือนเดิมพลังงานก็จะเหมือนเดิมนะครับอพอเราได้ dm by dt เป็นศูนย์ d e by t เป็นศูนย์เนี่ยตัวสมการรูปทั่วไปของมวลเนี่ยมันก็จะลดรูปหรือแค่นี้นะครับแล้วก็สมการรูปทั่วไปของพลังงานสมดุลพลังงานก็จะเหลือรูปแค่นี้นะครับก็คือสมดุลมวลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมวลเข้าลบมวลออกแล้วก็ d e by t เป็นศูนย์นะครับส่วนสมดุลพลังงานก็คือพลังงานเข้าลบพลังงานออกเนี่ยจะต้องเท่ากับ d e by t เท่ากับศูนย์นะครับเวลาเราพูดแบบนี้ก็คือ,อมวลเข้าต้องเท่ากับมวลออกนะครับพลังงานที่เข้าก็ต้องเท่ากับพลังงานที่ออกนะครับในจังหวะ steady state นะครับก็อันนี้ก็เป็นกรณีแรกละที่เราบอกว่าจริงๆในทางเทอร์โมเนี่ยมันมีแค่4กรณีนะครับระบบปิดที่เป็น steady state ระบบปิดที่เป็น transient นะครับระบบเปิดที่เป็น steady state ระบบเปิดที่เป็น transient นะครับแล้วเราก็มีแค่4สมการที่เอาไปจับ4กรณีนั้นนะครับตอนนี้เรารู้จัก2สมการก็คือสมดุลมวลกับสมดุลพลังงานนะครับถ้าเราจำรูปทั่วไปของสมดุลมวลกับสมดุลพลังงานได้เนี่ยขอแค่ให้เราแปลงรูปเข้าหา4กรณีนั้นเป็นเนี่ยเราก็ไม่ต้องจำอะไรละนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยเราเอารูปทั่วไปมาจับ steady state ด,ด้วยคอนเซปต์ที่ว่า steady state สภาวะทุกอย่างเหมือนเดิมเมื่อเวลาเปลี่ยนก็แปลว่าอะไรก็ตามที่ดิฟเทียบเวลาก็จะกลายเป็นศูนย์ไปหมดรูปทั่วไปก็จะลดรูปลงมาง่ายๆเหลือแค่นี้ครับ2ตัวนี้นะสมดุลมวลก็ลดรูปเหลือแค่นี้สมดุลพลังงานก็ลดรูปเหลือแค่นี้นะครับถัดไปเนี่ยมันจะเป็นตัวกรณีเฉพาะอันหนึ่งนะครับที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับอย่างการหันไอ้น้ํารูปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็จะเป็นกรณีที่มันมีกระแสการไหลของมวลกระแสเดียวคือเข้าทางเดียวออกทางเดียวนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับความหมายของมันก็คือว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องเขียน m d i หรือ m d e แล้วเพราะมันคือ m d เดียวกันนั่นแหละนะครับอัตราการไหลที่เข้าออกมันก็จะต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้ามีกรณีเออถ้ามีกระแสการไหลของมวลเป็นกระแสเดียวเนี่ยก็สมการสมดุลมวลจริงๆก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับเพราะว่ามวลเส้นทางที่เข้ากับมวลเส้นทางที่ออกมันคือเส้นทางเดียวกันนะครับก็มี m เดียวเราก็จะพูดแต่สมดุลพลังงานอย่างเดียวนะครับก็คือเขียนในรูป m เลยไม่ต้องเขียนซิกมาแล้วเพราะมันมีอันเดียวแล้วก็ไม่ต้องเขียนห้อย i ห้อย e ด้วยเพราะมันคือ m เดียวกันนะครับพอเราเขียนลดรูปแบบนี้ปั๊บแล้วเราเอา m หารตลอดเนี่ยเราจะได้สมการกดข้อที่1ในรูปค่าจำเพาะล้วนๆนะครับซึ่ง
มันก็สะดวกดีเพราะว่าเราเปิดตารางแล้วเราก็ใช้วิเคราะห์ปัญหาได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งคูณ m dot หรืออะไรอีกนะครับอ่านี้เป็นกรณีที่มีกระแสการไหลของมวลเป็นกระแสเดียวเนี่ยมันจะมันก็จะลดรูปได้นะครับโดยการเอา m dot อ่านตลอดเนี่ยมันก็จะลดรูปกลายเป็นสมการของค่าจำเพาะล้วนๆแบบนี้นะครับนี่นะครับอีกมีข้อสังเกตอันหนึ่งที่จะต้องรับทราบไว้ซึ่งเดี๋ยวตัวอย่างแรกเนี่ยเราจะพูดย้ำประเด็นนี้อีกทีหนึ่งนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยค่าผลต่างระหว่างพลังงานจนขาเข้าขาออกตรงนี้นะครับกับพลังงานสักขาเข้าขาออกตรงนี้นะครับมันจะมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับผลต่างระหว่างเอนทอปีขาเข้าขาออกพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถละทิ้งเทอมเทอมของพลังงานจนกับพลังงานสักได้นะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยสุดท้ายบางทีเราจะเขียนสมการในรูปในรูปค่าจำเพาะของของทุกอย่างเนี่ยโดยละทิ้งตัวพลังงานจนพลังงานสักออกไปเลยนะครับสมการสมดุลพลังงานสำหรับกฎข้อที่หนึ่งที่มีกระแสการไหลเพียงกระแสเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่คิดพลังงานจนพลังงานสักเนี่ยเราก็จะเขียนได้แบบนี้ครับมันก็จะดูง่ายเลยนะเพราะเหลือแค่สี่เทอมแค่นั้นเองนะครับก็นี่ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งทีนี้มันจะมีกรณีเฉพาะอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการทำความเย็นเนี่ยกระบวนการนี้จะใช้อธิบายพฤติกรรมการทำงานของอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าวาวลดความดันหรือว่า expansion วาวได้นะครับกระบวนการที่ว่านี้เรียกว่าเป็นกระบวนการลดความดันนะครับสังเกตจะเรียกว่าช็อตเร่งโปรเซสนะครับกระบวนการนี้จริงๆไม่มีอะไรเลยคืออย่างสมมติเรานึกง่ายๆว่าเวลาน้ำยาแอร์วิ่งในท่อเนี่ยเราอยากจะลดความดันเราทำยังไงครับเราก็แค่เอาวาวไปขวางถูกไหมฮะหรือว่าเราบีบท่อให้มันเล็กลงนะครับถ้าถ้ารู้จักคาเปลารีทิวเนี่ยในในระบบทำความเย็นเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ใช้ expansion v a l ที่เป็น v a l จริงๆเนี่ยเขาก็ใช้วิธีบีบท่อให้เล็กลงแบบเล็กมากๆระดับ1นึ่งมิลสองมิลเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ท่อที่มันยาวหน่อยมันก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกับเอาวาวไปขวางทางเหมือนกันนะครับก็ลักษณะมันจะคล้ายๆงี้ครับรูปนี้ก็อธิบายว่าเออเราเอาอะไรสักอย่างเนี่ยไปขวางทางมันก็เป็นการลดความดันละนะครับทีนี้เวลาเราวิเคราะห์กระบวนการลดความดันเนี่ยเราก็จะนิยมตั้งสมมติฐานแบบนี้นะครับหนึ่งคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานสักนะครับก็แน่นอนระดับความสูงมันต่างกันนิดเดียวระหว่างหน้ากับหลังตัวที่เราเอามาขวางทางเนี่ยนะครับไม่มีงานเข้าออกระบบก็แน่นอนเพราะว่าปริมาตรมันไม่เปลี่ยนนะครับแล้วเราก็ไม่มีการป้อนงานไม่มีการได้งานออกมากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ไม่มีการถ่ายเทความร้อนนะครับก็หมายความว่าเหมือนกับมันวิ่งผ่านด้วยความรวดเร็วอย่างนี้นะครับมันก็ไม่มีมันก็ยังไม่ทันจะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนมันก็ไปละนะครับก็เป็นอดีตไปติดโปรเซสไปมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนน้อยมากก็สมมุติว่าความเร็วที่ทางเข้ากับทางออกตรงนี้มันน้อยมากเพราะนั้นถ้าเราเอาสมการกฎข้อที่หนึ่งตัวนี้มาจับนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานสักก็เทอมนี้หายถูกไหมไม่มีงานเข้าออกระบบตัวนี้ก็หายนะครับเกิดขึ้นเร็วมากจนกระทั่งถือว่าไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างระบบของเสียงแวดล้อมก็เทอมนี้หายพลังงานจนเปลี่ยนแปลงน้อยมากก็นี่หายมันก็เหลือแค่ hi ลบ he เท่ากับ0นะครับสุดท้ายเราก็ได้ว่าสำหรับกระบวนการลดความดันเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่ enthalpy คงที่นะครับ t o t i n g process คือกระบวนการ enthalpy คงที่นะครับเดี๋ยวก็จะเข้ามามีประโยชน์ในการวิเคราะห์กระบวนการเหมือนกันนะครับจากนี้ไปเนี่ยจะลองอธิบายด้วยตัวอย่างที่1ก่อนนะครับก็ตัวอย่างที่1จะเป็นตัวกังหันไอ้น้ำนะครับมีอัตราการไหลของไอ้น้ำอยู่ 1.5 กิโลกรัมต่อวินาทีนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีความร้อนสูญเสียออกจากกังหันเนี่ยในอัตรา 8.5 กิโลวัตต์คงที่นะครับเขาให้หาว่ากําลังที่จะได้จากกังหันเนี่ยเป็นเท่าไหร่โดยให้ข้อมูลสภาวะการทํางานณทางเข้ากับทางออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เราก็เริ่มต้น
นะครับในการทำปัญหาในงาน